tardes, eh, muchísimas gracias por su atención al inicio de esta campaña electoral en la que se celebran unas elecciones que son muy importantes porque en Bruselas se deciden cosas que afectan al día a día de los ciudadanos. Y nosotros venimos a estas elecciones con la intención de clarificar mucho las cosas porque se presentan muchas candidaturas pero en realidad solo hay dos opciones. Por un lado está Vox y por otro todos los demás. Por un lado está Vox y por otro todos los partidos que apoyan la Agenda 2030, el Pacto Verde y la inmigración masiva. Y decimos eso porque venimos a denunciar en estas elecciones la gran estafa del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que han votado en Bruselas juntos en el 90% de las ocasiones y en España mantienen un teatrillo, como que se pelean, como que se oponen. Es verdaderamente incomprensible que el Partido Popular siga manteniendo un pacto con los socialistas en Bruselas, que siga ofreciendo pactos a Pedro Sánchez para repartirse los jueces, cuando padecemos un gobierno absolutamente radicalizado que está destruyendo la imagen internacional de España y que inicia conflictos diplomáticos con naciones con carácter semanal. Un gobierno absolutamente radical y extremista en el que una vicepresidenta ha dicho que quiere hacer desaparecer el Estado de Israel y por lo tanto expulsar a los judíos de Oriente Medio. Y con ese tipo de Partido Socialista no hay nada que pactar. Así que esperamos que en estas elecciones los ciudadanos sepan cuál es la gran estafa que representa el pacto permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. Me pongo a su disposición por si quieren que conteste alguna pregunta. No sé cómo valoran la propuesta de Teresa Rivera por parte del Partido Socialista, con todo el daño que ha hecho a todos el sector mal, de la agricultura ¿Qué? y demás. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la propuesta? La, la, como candidata de Teresa Rivera. Ah, bueno, la, realmente pensamos que es muy coherente con lo que ha hecho el Partido Socialista en Bruselas. La Agenda 2030, el Pacto Verde, eh, la Ley de Restauración de la Naturaleza, todas las normativas, las directivas que vienen de Bruselas y que representan no una amenaza de muerte, sino una sentencia de muerte para para la ganadería, para la agricultura y para el campo en España. Y por lo tanto creemos que hace muy bien el Partido Socialista en llevar precisamente a Teresa Rivera para que los españoles la juzguen. ¿Cómo cree que va a afectar la abstención esta campaña, señora Vascar? Bueno, sabemos que las elecciones europeas son unas elecciones caracterizadas precisamente por una máxima abstención y lo que vamos a intentar es que sean unas elecciones en las que haya una máxima atención. Que los españoles sepan que en Bruselas se deciden cosas muy importantes para nosotros, a veces mucho más importantes que las que se deciden en el Parlamento Nacional, porque los viejos partidos nacionales en España actúan directamente como correveidiles de Bruselas o como correveibota de Bruselas, porque vienen de allí a imponer todo lo que en Bruselas han decidido previamente. Y normalmente se escudan en las decisiones de Bruselas, parece que, que vienen dictadas, que vienen hechas, que no hay nada que hacer, pero son ellos, a través del Parlamento Europeo, los que las aprueban, los que las votan y las que las imponen y votando los responsables del fin de la soberanía energética en España y en Europa, que nos ha puesto a los pies de Rusia, de la falta de futuro en el campo, de la falta de futuro industrial y de muchísimos de los problemas que hoy padecen los ciudadanos españoles en el día a día. Señora Vázquez, ¿qué le parece que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya dicho hoy que se abre a, a pactar con la ultraderecha en el Parlamento Europeo? Supongo que son ganas de seguir mandando, pero Ursula von der Leyen ha sido una de las responsables de lo que ha pasado en la Unión Europea y aunque es del Partido Popular, aunque es socia de Feijó, quiere más a Sánchez que a Feijó. Es más, quiere más a Sánchez que a su pony. Por lo tanto, que sepa Ursula von der Leyen que no va a contar con nuestro apoyo, al menos no con el de Vox. Sí, señora Bascal, al parecer Fejo acaba de decir que él no descarta pactos a nivel europeo con su familia política en Europa. ¿Con qué familia? Citado, con la de los partidos como el que encabeza Meloni, con el que con su partido, por ejemplo, no ha descartado pactos a nivel europeo. ¿Qué le parece esta, esta idea que acaba de lanzar Fejo? Al señor Fejo le hemos escuchado hablar de los problemas de inseguridad asociados a la inmigración ilegal durante la campaña catalana. Una semana antes de hablar de eso, había votado junto con el Partido Socialista, con Bildu, con Esquerra Republicana y con Junts a favor de legalizar de golpe a medio millón de personas que habían entrado ilegalmente en España. El señor Feijóo y el Partido Popular se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y dicen unas cosas en las elecciones y hacen otras después. Nosotros desconfiamos de una manera muy severa de lo que puede hacer el Partido Popular, porque lo que ha venido haciendo durante estos años es un pacto sólido con el Partido Socialista. Pero estamos reclamando precisamente la ruptura de ese pacto. Con lo cual nosotros estamos abiertos precisamente a que la Unión Europea cambie de rumbo y que se produzca un cambio precisamente en el otro lado del tablero político. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.